আজকে সোশ্যাল মিডিয়াতে প্রশ্ন করা হচ্ছে যে আল্লামা সাইদির ওয়াজ শোনা যাবে কিনা এটা কি কোনো প্রশ্ন হতে পারে আপনাদের কি মনে হয় আল্লামা সাইদির ওয়াজ শোনা যাবে কি যাবে না আরো জোরে বলেন যাবে কি যাবে না যেই মানুষের আলোচনা শুনে এক হাজারের উপরে মানুষ কালেমা পরে মুসলমান হয়েছে সুবহানাল্লাহ বলেন কাবা শরীফের ইমাম আব্দুর রহমান আসুদাইসি যাকে দেখলেই বুকে জড়িয়ে ধরে কপালে চুমু খায় পবিত্র কাবা ঘরের ভেতরে ঢুকে যিনি সালাত আদায় করেছেন তিনি হলো কোরআনের ফাকি আল্লামা দেলোয়ার হোসেন সাইদি আজকে আপনারা প্রশ্ন করতেছেন তার ওয়াজ শোনা যাবে কিনা এই প্রশ্নটি করার আগে এই প্রশ্নের উত্তর জানার আগে আপনাদের জানা দরকার যে আসলে আল্লামা সাইদি কে কথা বলে না কেন আল্লামা সাইদি কে এই উত্তর আমি নিজে দেব না আমার বানানো কোনো কথা বলবো না কিন্তু গোটা পৃথিবীতে কি বলছে গোটা পৃথিবী কি মেসেজ দিয়েছে দুই হাজার ছয় সালের সাতই আগস্ট লন্ডন থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক ইউরো বাংলা পত্রিকার সাতচল্লিশ নম্বর পৃষ্ঠায় এই কোরআনের পাখিকে নিয়ে একটা প্রবন্ধ লেখা হয় সেই প্রবন্ধের মধ্যে তিনারা উল্লেখ করেছেন আমার কথা নয় সেই প্রবন্ধের মধ্যে তিনারা উল্লেখ করেছেন গোটা পৃথিবীতে দুইশো পঞ্চাশ মিলিয়ন মানুষ বাংলা ভাষায় কথা বলে আর দুইশো পঞ্চাশ মিলিয়ন মানুষের ভেতরে চল্লিশ বছর ধরে লাগাতার ভাবে কোরআনের দাবাত দিয়েছেন আল্লাহ দেলোয়ার হোসেন সাইদি আল্লাহ হকবার বলবেন না এই তথ্য গুলো গোটা পৃথিবীর মুসলমানদের জানা দরকার যে সে কি সম্পদ ইসলামের জন্য কি করেছেন শুধু কোরআনের দাবাত দেন নাই চল্লিশ বছর ধরে এই দুইশো পঞ্চাশ মিলিয়ন মানুষের কাছে সমান তালে জনপ্রিয়তার শীর্ষে ছিলেন আল্লামা দেলোয়ার হোসেন সাইদি এটা ইতিহাসে বিরল এরকম ইতিহাস কেউ করতে পারে নাই উনিশশো ছিয়াত্তর সাল থেকে দুই হাজার আট সাল পর্যন্ত প্রত্যেক বছর তিনি সৈদ আরবের রাষ্ট্রীয় মেহমান হিসেবে তিনি হস আদায় করতেন এবং প্রত্যেক বছরের রমজান মাসে তিনি মক্কা এবং মদিনা শরীফ এই পবিত্র মাস তিনি অতিবাহিত করতেন আল্লাহ আকবর বলেন উনিশশো বিরাশি সালে ইমাম খামিনি আল্লামা সাইদিকে ইরানে ভ্রমণের জন্য দাওয়াত দেন আল্লামা সাইদ উনিশশো বিরাশি সালে ইরানে গিয়ে বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে তিনি কোরআনের দাওয়াত দেন তাফসির করেন আল্লাহ আকবর বলেন উনিশশো একানব্বই সালে সৈদ আরব তাকে আমন্ত্রণ করেন ইরাক এবং কুয়েত যুদ্ধ চলতেছিল কয়েক বছর ধরে এই যুদ্ধ কিভাবে বন্ধ করা যায় একটা মীমাংসা বৈঠক হয় সেই বৈঠকের মধ্যে এই কোরআনের পাখিকে মেহমান হিসেবে আমন্ত্রণ করা হয় কোরআনের পাখি যেই পরামর্শ দিয়েছিল ওই পরামর্শের ভিত্তিতে ইরাক এবং কুয়েত যুদ্ধটা বন্ধ হয়ে যায় আল্লাহ আকবর বলেন এগুলো কি কি মুসলমানদের জন্য তার অবদান নয় আরো জোরে বলেন অবদান নয় এবং উনিশশো একানব্বই সালে ইসলামিক কালচার অফ ইকোনমি অব নর্থ আমেরিকা এই সংগঠনটি উনিশশো একানব্বই সালে কোরআনের অবদান রাখার জন্য ইসলাম অবদান রাখার জন্য তাকে আল্লামা এই খেতাবটি দেন জোরে বলেন আল্লাহ আকবর আজকে বাংলাদেশে তো আল্লামার অভাব নাই দুই চার পয়সা পড়াশোনা করে দুই তিন ক্লাস পড়াশোনা করে নামের আগে আল্লামা ডিগ্রি লাগাইয়া দেয় এরকম হুজুরের কি অভাব আছে নাকি কিন্তু আল্লামা সাইদির এই আল্লামা উপাধি তিনি নিজে দেন নাই বাংলাদেশের মানুষও দেয় নাই ইসলামী সার্কেল অফ নর্থ আমেরিকা এই সংগঠনটি তাকে উপাধি দিয়েছিল জোরে বলেন আব্দুল আকবর উনিশশো তিরানব্বই সালে তাকে সেই নিউ ইয়র্কে জাতিসংঘের সামনে গ্রান্ড মার্শাল উপাধি দেওয়া হয় এরকম ভাবে তিনি একের পর এক দুই হাজার সালে দুবাই সরকার তাকে সেই দেশে আমন্ত্রণ করেন দুবাই দেশে গিয়ে তিনি প্রায় লক্ষাধিক মানুষের সামনে কোরআনের তাফসির করেন এরকম ভাবে গোটা পৃথিবীর অর্ধশত দেশ যিনি কোরআনের তাফসির করেছেন সেই হুজুরের তাফসির শোনা যাবে কিনা এটা কি কোনো প্রশ্ন হতে পারে আরো জোর বলেন প্রশ্ন হতে পারে এই বাংলাদেশের দিকে লক্ষ্য করেন চট্টগ্রামের প্যারেক ময়দানে প্রত্যেক বছর পাঁচ দিন করে তিনি টানা ২৯ বছর ধারাবাহিক ভাবে চট্টগ্রাম প্যারেক ময়দানে তাফসির করেছেন এবং প্রত্যেক বছর তিন দিন করে সরকারি ছেলে টালিয়া মাদ্রাসার মাঠে টানা তেত্রিশ বছর তিনি তাফসির করেছেন রাজশাহী মাদ্রাসা মাঠে প্রত্যেক বছর তিন দিন করে ৩৫ বছর তিনি লাগাতার তাফসির করেছেন খুলনা সার্কিট হাউস ময়দানে প্রত্যেক বছর দুই দিন করে টানা আটত্রিশ বছর তিনি তাফসির করেছেন এরকম ভাবে ঢাকা কমলাপুর রেলওয়ে মাঠে কুমিল্লা কেন্দ্র ঈদগা মাঠে টানা তিরিশ বছর তিন দিন করে তিনি তাফসির করেছেন আমার ভাইরা তিনি ব্যক্তি হিসেবে কোন দল করে তিনি কোন দলের তিনি সংসদ সদস্য ছিলেন এগুলো তার বড় পরিচয় নয় তার বড় পরিচয় তিনি গোটা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ একজন মোপাসির কথা বলেন ঠিক কিনা রাজনৈতিক ভাবে তার সঙ্গে আমার দ্বন্দ্ব থাকতেই পারে 
তার দলকে আমি সমর্থন করতে নাই পারি তাই বলে তিনি কোরআনের যে অবদান রেখেছেন এটাকে অস্বীকার করা মানে সত্যকে অস্বীকার করা কথা বলেন ঠিক কি না কিন্তু আজকে আলেমদের কাছে জিজ্ঞাসা করা হয় যে আল্লামা সাইদুর ওয়াজ শোনা যাবে কিনা অনেকে ঘুরিয়ে পেছিয়ে বলে যে যদি সে কোরআন শুনার কথা বলে তাহলে শোনা যাবে এটা কোনো উত্তর হলো যদি সে কোরআন শুনার কথা বলে মানে কি তার মানে আপনার সন্দেহ আছে ও কোরআন শুনার বাইরে কথা বলছে নাকি তিনি যদি কোরআন শুনার বাইরে কথা বলতো তার হাতে এক হাজার লোক কালে মাপরে মুসলমান হতো গোটা পৃথিবীর অর্ধ শত দেশ তিনি কোরআনের দাওয়াত দিতে পারতেন কাবা শরীফের ইমাম তার মুখে চুমু দিত কাবা ঘরের মধ্যে ঢুকে তিনি নামাজ পড়তে পারতেন আজকে তিনি জেলে আসেন বন্দি আসেন দেখে কি তিনি অপরাধী হয়ে গেলেন জেলের মধ্যে থাকা তো নবীর সুন্নাত জেলের মধ্যে থাকা কি আরো জোরে বলেন ইমাম তাইমিয়া রহমতুল্লাহ বলেন कारण हलो जरा हक कथा सत्य कथा कुरान सठीक दावत देखी मानुष दे रेखे बसिदिन पृथ्वी बाजते देना शरीफ सत्य कथा कारण जेल बंदी रखा सत्य कथा मुनाफिका आलेम पा जाए एक नम्बर हलो कबर मध्य दुई नम्बर हलो जालेम जेलखाना और तीन नम्बर हलो जिहर मैदान छोट कर देखें मन टाइम छोट हीन मन्य भोगें मुसलमान हिसाब से स्वीकार करते शिकार कर मध्य भेजाल कथा बोले ना क्या हाई से बोझे ना मोनाफिक से की 
আপনি জালিমের জুলুমের বিরুদ্ধে কথা বলতে পারেন না অথচ রসুল বলেছেন মুসলিম ব্যক্তি দোয়া করলে কে কবুল করে আরো জোরে বলেন এই জন্য কথাটা সুন্দর করে বোঝার চেষ্টা করবেন আল্লাহ তাআলা মুসা নবীকে বললেন তুমি ফিরাউনের কাছে যাও দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে এমন সময় ফিরাউনের কাছে চলে যায় মুসা ফিরাউনকে বলে ফিরাউন রে এখন থেকে তুমি নিজেকে রব বলে মানো না এই সমস্ত ধান্দাগিরি বাদ দাও এই সমস্ত চিটেরিগিরি বাদ দাও এক আল্লাহর প্রতি কালেমা পরে মুসলমান হয়ে যাও ফিরাউন বলতেছে আল্লাহ আর কে আমি তো আল্লাহ নাউযুবিল্লাহ বলেন আনা রব্ব কুমুলা আল্লাহ আমি তো সব চাইতে বড় রব এমন সময় মুসা বলে ফিরাউন তুমি তো নিজেকে রব বলে দাবি করছো তুমি কি খাও ফিরাউন তুমি কি খাও ফিরাউন বলতেছে হ্যাঁ খাই আচ্ছা বলেন তো দেখি ফিরাউন খায় কি খায় না আর বেশি খাইলে ভেজাল আছে না নাই ফিরাউন ডিগলার দেছে মুসা আমি আল্লাহ আমার এলাকার ভেতরে আমার এরিয়ার ভেতরে আমি সারা কারো কোনো কথা বলা যাবে আমার আজত্তের ভেতরে আমি সারা কারো কোনো কথা বলা যাবে আজকে আমরা বাংলাদেশে বিভিন্ন জায়গায় মাহফিল করি বিভিন্ন জেলার মধ্যে ওয়াজ করতে যাই কিছু কিছু নেতা এসে বলে হুজুর এটা কিন্তু আমার এলাকা হিসাব করে কথা বলবেন আর এক নেতা বলে হুজুর এটা কিন্তু আমার এরিয়া হিসাব করে কথা বলবেন চিৎকার করে বলেন তো এলাকা এরিয়া কার আরো জোরে বলেন যারা বলে এটা আমার এলাকা আমার এরিয়া ইয়ারা হলো ফিরাউনের খালা তো ভাই এলাকা এরিয়া কার আরো জোরে বলেন আর যারা বলতে আমার এটা আমার এলাকা হিসাব করে কথা বলবেন মানে সব এলাকা ভাগ করে নেছে একদম এক জায়গায় যে জিজ্ঞেস করলাম এই জমিকার ছোট ভাই বলতেছে হুজুর এটা আমার হুজুর ও যে ওইটা বলতে ছোট বড় ভাইয়ের এই পাশেরটা বলতেছে চাচার তো সবই আপনাদের আল্লাহর কোনটা আমাকে বলতেছে হুজুর আল্লাহরটা দেখবেন সাথে আসেন দুই মিনিট হাটে নেজে বলতেছে হুজুর দেখেন ও ওই ওই যে দেখেন একটা ঘর দেখা যাচ্ছে মসজিদ আল্লাহর ঘর মসজিদ এই এলাকাতে আসলে আল্লাহর কিছু ছিল না হুজুর ওই তিন শতক জায়গায় আমরাই দান করছি মানে আল্লাহর কিচ্ছু ছিল না আমরাই তিন শতক আল্লাহ দান করে মসজিদ বানায় দিছি কথা কি বুঝতে পারেন না আচ্ছা এরা আর ফেরাউনের মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে এ বলেন কোনো পার্থক্য আছে মানে আল্লাহর কিচ্ছু ছিল না এরাই দিছে আল্লাহ খুবই অসহায় মানে কোনো জায়গা আল্লাহর নাই সব ওরা ভাগ করে নিয়ে আল্লাহ তিন শতক দান করছে আমার ভাইরা কথাটা সুন্দর করে বোঝার চেষ্টা করবেন ফেরাউন বললেন মুসা বলে তুমি যদি খাও তাহলে খাইলে সমস্যা আছে না নাই আমার দেশে এমনও মানুষ আছে আপনাদের খন্না বাজার থেকে পাঁচশো টাকা কেজি গোস্ত হাফ কেজি গোস্ত কিনে দুই মাস পরে এই রকম লোক আছে না নাই হাফ কেজি গোস্ত এনে বাড়িতে রান্না করতে দেশে বউ রান্না করার পরে আলু আর গোস্তদের রান্না করার পরে দুই টুকরো গোস্তর সঙ্গে চার টুকরো আলু দেশে আলু কয় টুকরো গোস্ত কয় টুকরো এমন সময় স্বামী রাগ করছে গোস্তের দাম জানিস গোস্ত তুলে তো আলু দে আলুই সাত আলু কি গোস্তের দাম জানিস গোস্ত তুলে তো আলু দে আলুই সাত পরের দিন আবার পাইছে চেয়ারম্যানের বাড়িতে দাওয়াত ওই একই লোক কিন্তু চেয়ারম্যানের বাড়ির বিয়ের দাওয়াত ওই বিয়ের বাড়ির যাই আবার গোস্ত রান্না করছে কয়েকটা আলু দিয়ে পেলোট খাবার দিয়ে আট টুকরো গোস্তর সাথে দুই টুকরো আলু কয় টুকরো আলু গোস্ত কয় টুকরো ও আঙ্গুল দিয়ে ঠেলে ঠেলে আলু তুলে ফুটছে একজন বলতেছে কে ভাই আলু তোলেন কে বলতেছে আলু গ্যাস আলু গ্যাস বাড়ির বলে আলু সাত আর বিয়ের খাবার দেয় বলে আলু গ্যাস এরকম বাটপার আছে না নাই খাইতে পারবে হাফ কেজি খাই চার কেজি বাড়ির যে ছেলাই না খেলে পেট ভালো হয় না এ কথা কোন এরকম ফিরাউন যখন একদিন বেশি খাইছে বেশি খাইলে পেটের মধ্যে সমস্যা হয় কি হয় না শুধু পায়খানার মধ্যে ঢোকে আর বাড়াই ঢোকে আর বাড়াই একেবারে চলতে চলতে এক ঘন্টার মধ্যে বিয়াল্লিশ বার কয়বার বিয়াল্লিশ বার পায়খানা করলে শরীরের মধ্যে কি কিছু থাকে নাকি ওই পায়খানার মধ্যে ঢুকে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছে টেনে টেনে বের করা যায় না কিছু নিরাপত্তা লোকজন ভেতরে ঢুকে টেনে টেনে স্নান করে করে বের করেছে আর একজন নিরাপত্তা বাহিনীর লোকজন বলে ফেরাউন আপনি এমন প্রভু হলেন এক ঘন্টার ভেতরে পায়খানার মধ্যে থেকে স্নান করে বের করা লাগতেছে আল্লাহ যদি তিনবার পাতলা পায়খানা দেয় তোমাকে পায়খানার মধ্যে থাকে স্নান করে বার করা লাগবে এই বাংলাদেশের ইসলামের বিন্দু মাত্র ক্ষতি তোমরা করতে পারবা না 
আমার কিসের ক্ষমতা কিসের পাওয়ার তিনবার বদলা পায়খানা হলে ভবক বলবে মা বলে বলবে মা অবস্থা খারাপ ছেলে বলতিছে আব্বা আমারই মা আপনি মা বলতেছেন কেন বলতেছে ভাই লোক করে থাক পাতলা পায়খানা হলে এরকম হয় কথা কন ঠিক কিনা এরকম ঘটনা আমাদের সমাজে আমাদের দেশে হয় কি হয় না এই রকম ফিরাউন চল্লিশ বার বিয়াল্লিশ বার পায়খানা করার পরে স্নান করে বের করে নিয়ে যাচ্ছে ফিরাউন যখন সুস্থ হয়ে উঠলো তার আশপাশ ধরে তার সমস্ত সৈনিকদেরকে নিয়ে মুসাকে মারার জন্য হামলা করলো মুসা দৌড়াই সামনে ফিরাউনের বাহিনী পেছনে দৌড়াইতে দৌড়াইতে লোহিত সাগরে চলে গেছে মুসা নবী ডাকতে বলে আল্লাহ এখন কি করব আল্লাহ বলে মুসা রে এ তোমার কোনো টেনশন নাই তোমার হাতের মধ্য কি মুসা বলে হাতের মধ্য লাঠি ফেলে দেওয়ার সাথে সাথে বারোটা রাস্তা বের হয়ে গেল আল্লাহ বলে বনি ইসরায়েল সম্প্রদায়দেরকে নিয়ে বের হয়ে চলে যাও মুসা আলাহ ইসলাম তার সম্প্রদায়দেরকে নিয়ে দৌড়ায় 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 যখন লোহিত সাগর পার হয় ফেরাউন চলে গেছে নদীর ওই পাশে আর মুসা নবী পার হয়ে চলে গেছে ফেরাউন চিন্তা করে ধরবের যদি চাই ভেতরে ঢোকা ছাড়া কোনো উপায় তার সমস্ত সৈনিকদের কেনে যখন নদীর মধ্যে ঢুকে পড়ে লোহিত সাগরের ভেতরে আল্লাহ মনে মনে বলে ফেরাউন রে তুই খালি আয় মার হবে জাগা মতো জাগা আরো জোরে বলেন মার হবে জাগা আল্লাহ খালি মনে মনে বলে ফেরাউন প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরে নিজেকে তুই আল্লাহ বলে দাবি করেছিস আমি তোকে এতদিন কিচ্ছু বলি নাই এতদিন তোকে সার দিয়েছি কিন্তু আমি আল্লাহ একেবারে কখনো কাউকে ছেড়ে দেই না ইন্না বাচ্চা রব্দিকা লাশা দিন प्रधानमंत्री बुद्धि फिर आल्ला के बोले दोष नाई तरमुजे खेत दारुआन हो हामान टकलार बुद्धि शुने मंत्री हामान टकलार बुद्धि शुने जोर क्षमता दखल कर शेष पर्त विपदे पड़े कलेमा पड़तीसारे आल्ला तुम्हारे इमान आल्लम कथा फिर बोलतीसा फिर आल्लाह बनी इसराइल दासपति बने से इमान आल्लम और कायदा बोझ नाई आल्लर नाम निच्चना बोलती से बोनी इसराइल दा जार ऊपर ईमान है ना सानी वो तार ऊपर ईमान आल्ला भले है फिर आऊँ এখন তো তোর মৃত্যুর সময় এসে গেছে আর তোবা করার মতো কোন সুযোগ নাই দিন ইসলাম গ্রহণ করার মতো কোন সুযোগ নাই তুই বিপদে পড়িয়া ফান্দে পড়িয়া বগা আরো জোরে বলেন ফান্দে পড়িয়া বগা এখন তুই ইমান আনলে তোর ইমান গ্রহণ করা হবে না তুই সত্তর হাজার শিশুকে হত্যা করেছিস কত হক পন্থে আলেমদেরকে বিদায় করে দিয়েছিস আমি তোকে গ্রহণ করব না আমি তোর লাশটাকে সুটকি করে কিয়ামত পর্যন্ত রাখবো যাতে গোটা পৃথিবীর शिक्षा